hello good morning fourth years uh, see we were in the uh, mtp uh, which is very important topic medical termination of pregnancy जिसमें हमने इंड्यूस्ड एबॉर्शन के अंदर देखा था इंड्यूस्ड एबॉर्शन के अंदर लीगल और इलीगल होता है तो लीगली अगर हम किसी एबॉर्शन को प्रोसीड कर रहे हैं तो दैट विल कम्स अंडर दी एम टी पी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ओके तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी एम टी पी की एम टी पी मीन्स ए लीगल एबॉर्शन हाउ ए एबॉर्शन इज लीगली एंड वॉट आर दी एक्ट्स अंडर दैट कि क्या क्या एक्ट है और क्या क्या बोलता है वो एक्ट और उस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज कंसिडरेबल है सी विल सी वन बाई वन वॉट दिस एक्ट इज टेलिंग एंड टू होम इट इज पॉसिबल टू हैव दी एम टी पी ओके सी फर्स्ट इज इन दी एम टी पी एक्ट फर्स्ट एक्ट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व सीरियस रिस्क ऑफ लाइफ सी आप एज ए वुमेन एज ए मदर इफ एज ए प्रेगनेंट वुमेन इफ यू वेंट टू हैव फॉर नॉ फॉर एबॉर्शन अगर आप एबॉर्शन के लिए गए हैं और अगर आप एम टी पी एक्ट के तहत अपना एबॉर्शन कराना चाहते हैं लीगली तो दीज आर द पॉइंट्स जो कंसिडरेबल हैं एक लीगल एबॉर्शन के लिए केवल इस इतने पॉइंट्स जो हैं वही लीगल एबॉर्शन के लिए वैलिड हैं ओके तो सी फर्स्ट इज द कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड बी इन्वॉल्व इन सीरियस रिस्क ऑफ लाइफ सी अगर किसी अगर प्रेगनेंसी uh, कंटिन्यू करने से अगर किसी भी प्रकार का सीरियस रिस्क है लाइफ में आइदर फॉर चाइल्ड और आइदर फॉर मदर तो देर इज ए देर इज ए चार्ज टू हैव द लीगल एबॉर्शन तो इस टाइप के इशूज को कंसिडर किया जाता है एम टी पी एक्ट में इस टाइप के इशूज को अलाउ किया जाता है और लीगल एबॉर्शन के लिए परमिट किया जाता है नेक्स्ट रिस्क ऑफ द चाइल्ड बींग बॉर्न विद दी सीरियस फिजिकल एंड मेंटल एबनॉर्मेलिटीज सी इफ दे अगर ये डायग्नोज हो चुका चुका है इन अर्ली प्रेगनेंसी ड्यूरिंग दी फर्स्ट ट्राइमिस्टर कि बेबी अगर आगे कंटिन्यू करेंगे तो बेबी को फिजिकल एंड मेंटल एबनॉर्मेलिटीज होने के चांसेस हैं अगर आई ओ जी आर होने के चांसेस हैं या फिर बेबी हैंडी कैप्ड होने के चांसेस हैं या फिर आगे चल के बेबी जैसे कई बेबीज होते हैं ना जो कंजनाइटल हार्ट डिजीज़ लेके पैदा होते हैं या फिर और कोई एमरजेंसी डिजीजेज जो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकता है बच्चे के लिए पैदा होते से तो ऐसे केस में इफ़ द पेरेंट्स इज एग्री देन दे कैन कंटिन्यू विद दी एम टी पी एक्ट विद दम पी एक्ट एम टी पी एक्ट और फिर वो अबॉर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट इज द प्रेगनेंसी इज द रिजल्ट ऑफ रेप इफ दैट प्रेगनेंसी इज हैपन विद दी रिजल्ट ऑफ रेप अगर रेप होने के बाद प्रेगनेंसी हुई ही है तो इस टाइप के कंडीशन एम टी पी एक्ट में आते हैं तो शी कैन अबॉर्ड हर बेबी लीगली the uh, failure is caused as a result of failure of contraceptive see one couple is continuously they don't want they don't want the baby uh, in the current situation and they are using contraceptive daily okay and uh, um, uh, either contraceptive pills or any type of contraceptive method they are using but in the failure of this contraceptive or pregnancy ho jata hai in this case also uh, it is it comes in the mtp act mother can have the pre, uh, abortion on the legal form okay so this is also the point which can uh, be considerable in the mtp act next is social and economic factor yeah social factor or economical factor means if the society is not adopting that woman as a pregnant or if there is any type of uh, uh, diseased condition is having with mother or any type of uh, um, any type of like uh, agar previous history hai uh, mother ki ki uh, she is having with the uh, hereditary or chromosomal abnormalities with the uh, with the born baby or live baby so this is the social issues the problem hoga and economical factor if uh, mother is very poor and having already three or four child then this is a very legal condition to have the abortion okay so this was this all comes under the act of uh, mtp सी दिस आर दिस ऑल आर दी प्रोविजन फॉर दी एम टी पी अंडर दी एम टी पी एक्ट तो ये सब प्रोविजन्स को इम्पोर्टेंस uh, मिला है नेक्स्ट विल सी दी एबॉर्शन हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री एंड हैज बीन इंड्यूस्ड बाई वेरियस मैथड्स इंक्लूडिंग एंड आल सी आल शो यू वॉट आर द मैथड्स 
of uh, abortion legally how a woman came for legal abortion and uh, तो उसको किस तरीके से डील किया जाता है और कैसे होता है नाउ वी आर इन द लीगल कीप इन योर माइंड वी आर कमिंग वी आर डूइंग द एबॉर्शन लीगली बेबी इज लाइव इन साइड द वॉम एंड वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द एबॉर्शन प्रोसीजर सो वी नीड टू नो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ दिस टाइप ऑफ लीगल एबॉर्शन और इफ यू कैन से लीगल एबॉर्शन और यू कैन से द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑल्सो ओके सी इन द फर्स्ट ट्राइमिस्टर इफ द वुमन केम इन दैन शी इज ए बिफोर ट्वेल्व वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी अगर ट्वेल्व वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से पहले अगर मदर आती है तो वॉट आर द मैथड्स ऑफ मैथड्स ऑफ डिसकंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी और अबाउट द बेबी सी फर्स्ट द डॉक्टर और नर्स और द हेल्थ पर्सनल्स विल डू द मैंसूर रेगुलेशन दे विल रेगुलेट द मैंसूरेशन and uh, what will happen sometime if it is uh, before ट्वेल्व weeks जैसे मैंने आपको एक बार example दिया था my sister my one of the cousin was there uh, she has the um, that was involuntary abortion um, but uh, what was happened with her uh, her baby was came out uh, with the menstruation means it was aborted baby and came out by the menstruation daily menstruation oh, sorry monthly menstruation okay तो दिस इज़ द मैंसूरल रेगुलेशन क्या होता है इन दिस कंडीशन वी कंट्रोल वी द नर्स कंट्रोल द मैंसूरेशन एंड ट्राई टू गेट आउट ट्राई टू एक्सक्रीट द ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन वाया द मैंसूरेशन ओके इन दिस नेक्स्ट इज सक्शन सक्शन इवाकुएशन इन क्यूरेटेज वॉट विल हैपन विल यूज ए सक्शन इवाकुएशन मशीन and in the, uh, will use a curettage also to uh, evacuate or to get out or to remove the conceptual materials uh, which can uh, uh, be uh, discontinue with the pregnancy okay and next is pharmacological methods yeah definitely pharmacological uh, pharmacological methods will give the medicines of mifepristone and the methotrexate these two medicines will provide the mother to discontinue the pregnancy then automatically it will be destroyed inside the uterus and it will come by the uh, menstruations okay so this was all about the uh, first trimester and this is the uh, like uh, this is not like surgery okay these are all uh, pharmacological methods next we'll see the uh, non surgical method in non surgical method what we can do in jaise humne ye फॉर्मिकोलॉजिकल मेथड्स में ये टू ये दो देखा हमने अभी मीफिप्रिस्टोन एंड मेथोट्रेक्सिट एंड देन नेक्स्ट नॉन सर्जिकल मेथड्स में हम ये भी यूज कर सकते हैं दीज आर दी सम पॉइंट्स वी कैन यूज इन दी नॉन सर्जिकल मेथड्स सी द एबॉर्शन पिल द एबॉर्शन पिल इज ए मेडिसिन दैट एंड्स एन अर्ली प्रेगनेंसी अगर इट इज अर्ली प्रेगनेंसी बिफोर ट्वेल्व वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी देन वी कैन यूज दिस एबॉर्शन पिल to end the pregnancy okay in general it can be used up to 63 days after the first day of a woman's last period see just understand this what it said it can be used up to 63 days after the first day of if the woman is having abhi we are in the may na and if the woman is having uh, today we are in the what's the date today आई थिंक टूडे इज नाइनटीन ओके सी फॉर एग्जाम्पल वुमेन को एटीनथ ऑफ अप्रैल वॉज नो टेंथ ऑफ अप्रैल वॉज द एल एम पी ठीक है लास्ट मैंसुरेशन पीरियड एंड नाउ शी वेट फॉर द टेंथ मे बट शी डिड नॉट गेट दैंसुरेशन देन शी वेंट आफ्टर सेवनटीन आफ्टर सेवन डेज टिल सेवनटीन शी वेट पर नहीं हुआ then uh, she went to have a test ab usne test kiya she was pregnant but but what will happen in this case it is early pregnancy what this sentence told uh, tell us 63 days after first day of menstruation mother ko last menstruation 10 april ko aaya 10 april se leke aap count kar lo agar 10 april se leke uh, दस मे वॉज थर्टी डेज ओके एंड नेक्स्ट मंथ ऑफ जून मीन्स दस टेंथ ऑफ जून वॉज सिक्सटी डेज तो यू कैन अंडरस्टैंड दी टू देर इज ए टू मंथ ऑफ टाइम टू हैव दैट पिल्स दो महीने का टाइम रहता है थर्टी एंड थर्टी समझ में आ रहा है वॉट आई एम टेलिंग यू अगर दस अप्रैल को उसका शी हैड द मेन्सेज तो दस अप्रैल से दस मई वॉज थर्टी डेज ओके तो तीस दिन सिक्सटी थ्री के अंदर आ रहा है नेक्स्ट दस जून 
इज अगेन थर्टी डेज तो इट इज सिक्सटी डेज हो गए तो दो महीने के टाइम रहता है मदर के पास दो महीने मीन्स इट इज फोर फोर एट नाइन वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी अंडरस्टैंड अगर नाइन वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी है तो द वुमेन कैन हैव दी एबॉर्शन पिल्स ओके नेक्स्ट इज अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो मुझसे पूछ लेना आप लोग द नेम द नेम फॉर दी एबॉर्शन पिल इज मीफे प्रिस्टोन इट वॉज कॉल्ड आर यू फोर एटी सिक्स वेन इट वॉज बींग डेवलप सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी नॉन सर्जिकल मैथड नेक्स्ट विल सी द सर्जिकल मैथड्स वॉट आर दी सर्जरी वॉट आर दी प्रोसीजर एंड हाउ विल डू दी सर्जिकल हाउ विल डू दी सर्जरी एंड वॉट आर द इंस्ट्रूमेंट्स विल यूज इन दी सर्जरी दिस ऑल विल सी सी फर्स्ट विल डू दी वैक्यूम सी फर्स्ट विल दी डू दी मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन वॉट विल हैपन इन दिस मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन ऑल्सो नोन एज मिनी सक्शन एंड मैंसुरल एक्सट्रैक्शन सी एज द नेम इज सजेस्टिंग मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन वी आर मैनुअली एस्पिरेट दी ऑल दी कंसेप्चुअल मटीरियल्स बाय दी हेल्प ऑफ वैक्यूम अंडरस्टैंड ऑल्सो नोन एज मिनी सक्शन ऑब्वियसली मिनी सक आउट करके वी आर रिमूविंग दी प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्चुअल मटीरियल एंड मेन्सुरल एक्सट्रैक्शन कैन बी यूज इन वेरी अर्ली प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी अर्ली प्रेग सॉरी एंड डज नॉट रिक्वायर सर्वाइकल डैलेज सी इन दिस सिचुएशन इन दी मैनुअल वैक्यूम एक्सप्रेशन देर इज नो नीड ऑफ सर्वाइकल देर इज़ नो नीड ऑफ सर्वाइकल डायलिटेशन ओके सर्वाइकल डायलिटेशन की जरूरत हमको नहीं पड़ती है जनरली वॉट विल डू देर विल बी वन सक्शन मशीन एंड विल यूज द एक्सट्रैक्टर टू रिमूव द प्रोडक्ट्स विदाउट एनी डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स एंड विल गेट आउट दी ऑल दी कंसेप्चुअल मटीरियल बाय द हेल्प ऑफ वैक्यूम ओके आई शो यू द इमेज ऑल्सो सी नेक्स्ट इज डायलटेशन एंड क्यूरिटेज मैं आपको एक एक इमेज भी दिखाऊंगी जैसे मैंने भी वैक्यूम एस्पिरेशन बताया डायलटेशन क्यूरिटेज में बताने जा रही हूँ आपको मैं एक एक चीज के आपके इमेजेस आपको इमेजेस दिखाऊंगी अभी पढ़ो समझो मीनिंग बस समझो आप जैसे मैंने मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन बोला तो जस्ट अंडरस्टैंड मैनुअल मीन्स विल डू दैट बाई अवर हैंड वैक्यूम मीन्स बाई द प्रेशर ऑफ एयर एस्पिरेशन मीन्स वी आर जस्ट आउट इन द मतलब गेट आउट मतलब बाहर निकालना एस्पिरेट आउट करना ओके तो मैनुअली वी आर यूजिंग दी वैक्यूम और वैक्यूम के थ्रू हम आउट करें दैट वी कॉल दी मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन दिस इज नेक्स्ट इज डायलटेशन एंड क्यूरिटेज डेफिनेटली इट इज इट इज वर्ड इज टेलिंग डायलटेशन अब डायलेट करेंगे एंड क्यूरिटेज करेंगे क्यूरिटेज मीन्स बाहर निकालेंगे एक क्यूरिटेज इक्विपमेंट्स होता है उसके हेल्प से विल रिमूव द प्रोडक्ट्स ओके सी सी The second and most common method of abortion is a standard gynecological procedure performed for a variety of reasons. See, this is a very common and very uh, useful um, uh, method of abortion. Ye uh, DNC we all we also use in the spontaneous abortion. Kisi kisi women mein we have the missed abortion or septic abortion. In this case also we use the dilatation curettage or इंड्यूस सॉरी हाँ या इंड्यूस लीगल में तो ऑलरेडी वी आर यूजिंग दिस इन द अगर प्रेगनेंसी थोड़ा सा एडवांस हो चुकी है नाइन वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से ज़्यादा हो गया है और ट्वेंटी थ्री वीक्स ओल्ड हो चुका है फीटर्स तो वी यूज द डायलटेशन एंड इवाकुएशन प्रोसीजर सी इन दिस इमेज लेट मी आई एम शेयरिंग यू द इमेज ऑल्सो